ஷூட்டிங் இல்லை சார் இங்கே வரல ப்ரமோஷன் வரல நடிகர் நடிகையில் கட்டாயம் வெளிவரும் வரை உடன் வந்து ப்ரமோஷன் கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் நடிகர் சங்கத்து கோரிக்கை ஓட்லி ஓடிடி சேட்டலைட் வியாபாரங்கள் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் அரசுக்கு கோரிக்கை அரசு ஓடிடி சேனல் மற்றும் திருட்டு பிரிண்ட் நெட்டில் வருவதை தடுக்க வேண்டும் அதற்கு தனி குழு அமைக்க வேண்டும் உலகிலேயே எந்த தொழில் முதலீடு செய்தாலும் அதில் சம்பாதியம் உண்டு ஆனால் சினிமாவில் மட்டுமே வருமானம் வராத என்ற பயம் உண்டு அதனால் இதை அனைத்து அனைத்தும் எங்கள் கோரிக்கை ஒத்துழைக்காத நடிகர் நடிகைகள் தமிழ் திரைப்படங்கள் நடிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சீஃப் கெஸ்டா வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வந்து பெரிய நன்றி எங்க படத்துக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க தான் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு போக போறீங்க இப்போ வென் இட் கம்ஸ் டு இந்த படம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மூணு லீட் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அஞ்சு பேர் இருக்கும் இருக்கும் இந்த படத்தில் அஞ்சு ஃபீமேல் லீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹீரோயின் வச்சு சமாளிக்கிறதே இப்போலாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அஞ்சு பேரை வச்சு திறமையாக மேய்ச்சிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ படத்தை சூப்பராக முடிச்சு எடுத்துட்டோம் நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குரூ வந்து எனக்கு செட் ஆனது கிடையாது பயங்கர நாங்கள் கிளம்பி போகிறதே வந்து ஜாலியாக ஒரு லொக்கேஷன் வந்து எப்படின்னா ஷூட்டுக்கு போகிறோம் அப்படி அப்படி இருக்கவே இருக்காது ஷூட்டுக்கு போகிறோம் எஸ் அப்படி தான் இருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் கிளம்பி போவோம் ரொம்ப பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து யாருக்கு சொல்லணும்னா ப்ரொடியூசர்ஸருக்கு வந்து சொல்லணும் நான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட ஷூட் நடந்துச்சு ஒரு சிங்கிள் பிளேஸில் ஒரு குறை கூட வச்சதே கிடையாது சேஃப்டி வாய்ஸும் சரி சாப்பாடு சரி தங்குறதுக்கு காஸ்டியூம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு விஷயம் வந்து ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்குன்னு வந்துச்சுன்னா சேஃப்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் அது இந்த டீம் வந்து பயங்கரமாக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு வா வெரி குட் டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் வந்து வேற லெவலில் அவர் ஒரு மாதிரி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது அவருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்படி அப்படி உங்கள் யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அவர் இதுக்கு முன்னாடி வேறு யார்கிட்டையும் ஒர்க்குமே பண்ணலை அவர் வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது அவர் சேம கவுண்டர் போடுவார் அவர்கிட்டலாம் யாருமே வந்து மாட்டிடவே முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் இங்கே கிறிஸ்டஃபர் சார் கிறிஸ்டஃபர் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல கட்டி அதாவது அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க அடைச்சி வச்ச பிளேஸில் ஒரு மூணு பொண்ணுங்களை அழகாக காட்டுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது தலைவர் வந்து வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு நான் மூவி அவுட் புட்டுமே பா பார்த்துட்டேன் நான் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து நட்டி சார் நட்டி சார் வந்து த பெஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எவர் அவர் வந்து வெரி டவுன் டு அர்த் பர்சன் நான் அப்படி பார்த்ததே இல்லை நாங்கள் சில வாட்டி உட்காந்து ஷூட்டில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து பாட்டு பாடுறது இது தலைவரோட இது டைலாக்ஸ் எல்லாம் பேசுறது இந்த மாதிரி வந்து எப்பவுமே ஜாலியாக இருக்கும் எங்கள் எங்கள் டீமே வந்து பயங்கர ஃபன்னாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் வேற வேற ஷாஷ்வி ஷாஷ்வி பாலா த இன்னொரு கோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுமே வந்து வெரி சப்போர்ட்டிவ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹீரோயின் இருக்கும் திருப்பி திருப்பி அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் அது மூணு ஹீரோயின் இருக்கும் அந்த ஒரு ஈகோ கிளாஷுங்கிறது வந்துட்டு வரவே இல்லை எங்களுக்குள்ளே பெ ஒரு பெரிய ஈகோ கிளாஷ் பயங்கரமாக சண்டை உங்களுக்கு காஸ்டியூம் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு மேக்கப் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்குள்ளே வந்ததே கிடையாது அவ்வளோ அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் டீம் தான் அப்படி வச்சுருந்தாங்க டேரக்டர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அவங்க எங்கள் கிட்டே வந்து 
narrate pandra vidama irukatum so equal screen presence irundadunala and the mother or vision nadandade kadaya she is one of the best friend aitanga ipo best artist vida vande best friend aitanga enak next vande shilpa manjunath avangalum adhe maadhiri da very very dedicated um very punctual nariya vishayam irukku avanga vande avanga kitta nariya vishayam na kattukitta avanga ena senior artist engalukku so avanga kitta inda nariya vishayam avanga to and fro so eppadi pananum enna pananum abbingiradala nariya vishayam solli koduthirukanga so thank you shilpa uh, and uh, murli எங்க டீம்லயே ஒரு ஒரு கடை குட்டி நாங்க வச்சிருந்தோம் அவர் தான் முரளி ஒரே ஒரு மேல் ஸ்டார் நட்டி சாரை தவிர அவரும் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் தான் என்னோட கிரைம் பார்ட்னர் நாங்க செட்டில் எல்லாம் நாங்க ஒன்று சேர்ந்துட்டோம்னா எங்களை வந்து தடுக்கவே முடியாது ஸோ Thank you so much. Thank you so much for coming. Kandipa Padatha Vandhu Theatre La Paharunga August 4th release Aavadhu. I am very very happy to work in the team mode of work. Pannadhu. Thank you. Thank you so much. 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 நட்டி சாரோட அந்த ஃப்ளாஷ் பேக்கில் வந்து அந்த அண்ணன் தங்கச்சிக்கான ஒரு பாட்டு வரும் அந்த பாட்டு எழுதியிருந்தேன் இந்த பாடல் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து சார் தான் கார்த்திக் ராஜா சார் ஸோ சார் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இயக்குனர் அறிமுகப்படுத்தி இந்த டீமுக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தி பாடல் கொடுத்தாங்க ஸோ அங்கேயே உட்காந்து அந்த ஒரு ஒன் ஹவரில் பண்ணோம் ஸோ ரொம்ப நல்ல மியூசிக் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ தேங்க்யூ கார்த்திக் ராஜா சார் அப்புறம் ஆருண் சார் ஸோ அவர் கார்த்திக் ராஜா சார் ரெஃபர் பண்ண உடனே அவர் வந்து அதை நம்பி எனக்கு அந்த பாடல் வாய்ப்புக்க கொடுத்தாரு ஸோ இயக்குனருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் முனிவேலன் சார் தயாரிப்பாளர் ஸோ அவரும் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு ஸோ கேட்ட சம்பளத்தை கேட்ட உடனே கேட்ட நிமிஷத்தில் கொடுத்துட்டாரு ஸோ தேங்க்யூ சார் நன்றி அப்புறம் வந்து மேடையில் எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் ஸோ தனஞ்சயன் சார் நான் விஜயானந்தி சார்க்கு தொடர்ந்து பாட்டு எழுதுற நட்டி சார் நான் ஏற்கனவே வால்டர் படத்துக்கு பாட்டு சாருக்கு எழுதியிருக்கேன் முரளிக்கு இப்போ சமீபத்தில் பாட்டு எழுதியிருந்தேன் ரேகா நாயர் ஸோ எல்லாருமே எனக்கு ஸோ உதயகுமார் சார் எல்லாருமே இந்த ராஜன் சார் எல்லாருமே இந்த மேடையில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் ட்ரெய்லர் நல்லாயிருக்கு டீசர் நல்லா இருக்குன்றதை விட இந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல படம் அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு சீட் நுனியில் வந்து உட்கார வைக்கக்கூடிய ஒரு படம் வழக்கமாக எல்லா படத்துக்கும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்கன்ற மாதிரி இல்லை உண்மையிலே இந்த படத்தில் வந்து வேற ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவாக ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குதுன்ற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இந்த படம் வந்து வந்திருக்கு ஸோ அருண் வந்து அறிமுக இயக்குனர் மாதிரியே இல்லை ரொம்ப தேர்ந்த ஒரு இயக்குனராக இருக்கல அவருக்கு திரையுலகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு அடுத்தடுத்த களம் அமைகிறதுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் நன்றி அடுத்ததாக நடிகை சாஷ்மி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இறைவனுக்கு வணக்கம் நன்றி ஒரு மூவி அப்படின்னு வரும்போது அதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் பட் காலங்காத்தால் அந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு வாழ்த்தனம் இந்த படம் வந்து மக்களிடத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்ற எங்கள் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு அதிதிகள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி அதோட நாங்கள் எங்களோட பங்கை எந்த அளவுக்கு பண்ணுறோமோ இல்லையோ அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல ஊடகத்துறை தான் அங்கே தான் மெயினு ஸோ அதுக்காக ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் முதல்லையே சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நான் என்னோட படத்துக்கு வரேன் என்னோட படம் அப்படின்னு நான் தைரியமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ பேப் மூவியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இங்கே இந்த சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்ச தேஜா காஸ்டிங் டைரக்டர் அவருக்கு நான் நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் பிகாஸ் அவர் இல்லைன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் வந்து இந்த கம்பெனிக்குள்ளே வந்திருக்காது ஸோ அதுக்கு தேஜாவுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோட நான் முதல்ல நான் மீட் பண்ணது இந்த மூவியில் இருந்த டீமில் டைரக்டர் அருண் சேரை தான் ஸோ மெரிட்டார் எனக்கு ஆக்சுவலி எல்லா சீனையுமே வந்து அவரே பண்ணி காட்டிட்டு இருந்தார் வேற வேற வெரைட்டியாக வேற வேற எமோஷனில் காட்டிகிட்டே இருந்தார் சரி எப்படிடா இவரோட ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் பயந்தேன் பட் இருந்தாலும் மூவி முடியும் போது சூப்பரான ஒரு டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருந்தது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த மூவி த்ரூ அவுட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய 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 ரீசன் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறத தாண்டி எங்களுக்கு டீமில் வந்து அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரான அந்த கெத்தோட இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் ஏன் வரல எதுக்கு வரல இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறத தாண்டி ஃபர்ஸ்ட்டு வந்தால் சாப்பிட்டியாம்மா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக இந்த மாதிரி தான் க
So, producer, you know, the rumba 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 peria nandri. And that's the prama, Nati sir. Nati sir, could have Nati sir, and the particular hero of Prince Solombo, and you go the rumba rumba happier and the there. You know, put a Nadikra the printer, the Vada would have worked under the experience when they will gain the Madatha stage of Pogum, both the Kandipa helpful Irkum, and our low peri artist would have worked on Irkanga, so our day a working style, a pretty irkum, our move under the Epri Irkum, scenes every Pano are. In one area, we shall get a cut the clamp, bring over Sandosham and a gear and the so Adaka and a rumba 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 Sandosham and not a co artist. Elarme Nainumur in the Sandar Patavandana, not our selfish and a good use for Nikra actually. Bandare Valavakum, Tamil Nadu, Abdina Soloanga, so Yenakum, Balke Kudurka and a good wipe of Mindum or Murakurka and Mudala Manda, Tamil Tere Potaturaka Mandan and Nandri Solikram because Ilanga Hilar and the Varakudia, Kalanira Haliki Pavan. Chances good than Rakanga. So the Rumba Rumba Varavet Kataka Visham, sir, in a Tamil place Rangla, Ingya the Red Telavai Pukadeka, the Anglo, talent Ingya the Kata Mudia, the Pinangarum, by the Parpoda Path and Rupa, the Gagan, area hard work Pano, but at the chance Kataka the Rumba come me, Muni here and there, but Ipo recent time Lapathina, Naria Perka Vipu put the Terakanga, so Tamil Terepada Turekavan, the Nudia. Madame and Andre Helena, the Solikra, in the Menmelum, Nerepe, Angerkanga, Nerea, Talent Anangerkanga, Song, Elarkume, Vipoka Kadekanum, and Ilanga Lerkukudi, Kalanjer Larkume, in the Tamil Thiraipatura, Vanda, Avangudi Thirame Hala, Velicham put the cartonum up in Asapadra, and the Kadatada in the team Lavak Pana, Yella co artist, and Yella Ine Yokunarahal, a Pringodia, music composer. I am very happy to be here. I am very happy to be So, I am very happy to be here. So, I am very happy to be here. So, I am very happy to So, I movie release. That is why I am here. 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 I Work, keep the cup into the lame, Ninga Pathar Pinga, so you know Avanga Pakala, so I'm a kid a condo boy, Saka and get the Ungloda Kaila Darka. Nala reviews Kudanga, Hinga Partha Kapathanga. Thank you. Bana Manakam in the Pathaku and a queen, the Samanda Mumilla, and a Samanda Mila, the Nikolvika, Reka Varika, Tarkalatil, Pine Ele, Abdinger, the Rijanala, Valence, the Kukup Tarin Thirla, Ipangala, Soda the Vichlan Thirin today. Ulukula moon of Pengal Kanga. What the other maintained Panir Karabdine? At his sir Sama Vataya, Yurundur Kun, and a Kara, Walt the Kalungalaka. In the angle in the Patrick Kirkasa, among Edir Wangaparanga, and the title could go on. Namasola Vendi, the Lavang Likitrinja Madre title. So Patrick would have a number for the Kinodia Vanakam Paraya Kalapunga. Hero in Verland, Vartha Padadinga, sir. Apatam Padamo Hita, who hero in a period of Anga. Anala Ungolo de Pere la Muni Irkana in the Katha Karpo under Pordilla, Padam super hitada. So Dairima Iranga Rajan Sir Rikar, a content could Kartika Nati Sir Vandur Murunair and Yani Yahawe want the trigger or Rodor Titam Lorodo Kondina Namala Oshokum and the Pokum Kuti to Power and Anano or an area face circo. That's why I'm saying that the content is not the same as the content. That's why I'm saying that the content is not the same as the content. That's why I'm saying that the content is not the same as the content. That's why I'm saying that the content is not the same as the content. That's why I'm saying that the content அவ்ளோ சாதாரணமா மனநிலை ரீதியா எல்லாரையும் ஏத்துக்க முடியாது அந்த வகையில நான் தொடர்ந்து நட்டி சார் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ எடுக்கறேன் இன்னைக்கு அவரோட நெருங்கி நட்பு வட்டத்தோட தான் இருக்க அவர் வாய்ப்புகள் அள்ளி அள்ளி எல்லோருக்கும் கொடுக்கறாரு ரொம்ப சிம்பிளாவே இருக்காரு அப்பறம் இப்போ அப்படியே இருக்காரு ಅದருக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு அப்புறம் போதை பெண்கள் சமூக சீர்திருத்தங்கள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு Kalangalama, and the Bumi Tontri the Larundu, Edo Urupuru, Edo Urubodi, Namakalam cinema bodi pola in the Ulaham Yede Adu Sami Batalabuda, Ayavayamutavar her sonare Nanjum Amudamum, 
சரி என்ற விகிதத்தில் எடுத்தால் அது விஷம் அல்ல இது இரண்டும் சரி சமமின்றி எடுக்க போனால் அது விஷம் அதுதான் எதுவா இருந்தாலும் அப்படிதான் இதெல்லாம் நான் வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா திரும்ப அதை குடிக்கிறவங்க அதை அடிக்கிறவங்க அதை கொண்டாடுறவங்க எதிர்த்து போராட்டம் செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கதை ஹரிதான் வந்து என்னை அழைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாகவே இருந்திருக்காரு அவர் தொடர்ந்து அவருடைய சமூக புரட்சியான குறும்படங்கள் திரைப்படங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து தொடர்ந்து சமுதாயத்திற்காகவே போராடி படம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் அவர் ரெஃபர் பண்ணதுனாலையும் வித்தியாசமான கதை கோணத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் கையில் ரத்தம் இருக்கிற எல்லோருக்கும் ஒரு சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கிறது ஆக இந்த படமும் மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு படமா இருக்கும் தயவு செய்து தியேட்டர்ல போய் பாருங்க வேலன் சார் வந்து கோயம்பேர்ல காய்கறிகளை விதைப்பதை போல இங்கே பழத்தை விரயம் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் தான் அதை விவசாயிக்கு விற்பனை தான் முக்கியம் விற்பனை செய்து கொடுங்கள் கார்த்திக் சார் லவ் யூ ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேரை காதலிக்க இருக்கிறவங்களுடைய இசையும் உங்களுடைய வார்த்தைகளும் சூப்பரா இருந்திருக்கு ஒரு இசை காதலி அப்படிங்கறதுனால அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு மிக பொருத்தமானது டார்லிங்கு சூப்பர் கலக்குங்க ஹீரோயின்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் நட்டி சார் கூட இன்னொரு ஆம்பளை சிங்கம் நடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லலாம் அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிற காலத்திலேருந்து ஒரு பார்த்த ஒரு ஆண் மகன் ஆஹா வா வாட் ஆங்கரிங் அப்படின்லாம் தோணின ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கர் சினிமாவில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு எல்லாருமே சீக்கிரம் ஒரு ஸ்பாட் லைட்டில் வந்து லைட்டிங் வாங்கிட முடியாது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் சந்திக்காத இயக்குநர்கள் கிடையாது சந்திக்காத தயாரிப்பாளர்கள் கிடையாது சந்திக்காத நடிகர்கள் கிடையாது ஆனால் அவர் நடக்கக்கூடிய பாதைகள் ஏதோ முட்கள் இன்னும் மிதிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு நல்ல வெல்வெட்டு மெத்தை சீக்கிரம் உங்களுக்கும் வாய்க்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்திற்கு லைஃப் மேன் அண்ணனாக இருந்து சாப்பாடு போட்ட எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பெரிய இடங்களுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இதற்கு நம்பி தயாரிப்பு செய்து என்னையும் அழைத்து இங்கே பெருமை சேர்த்த வேலனவர்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய மரியாதையும் நன்றி முதல்ல நான் வந்து பர்சனலாக தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த சிக்ஸ் ஒரு ஒன் இயரில் நிறைய நல்ல கண்டென்ட் உள்ள பெரிய ஆர்டிஸ்டில் அந்த படங்கள்லாம் நீங்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட் நைட் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி பப்ளிக் கிட்ட போகுதுன்னா அது வந்து நான் வெப்புக்காக தேங்க் பண்ணல இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக வந்து ஃபஸ்ட்டு மீடியாவுக்கு வந்து நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் நல்ல ப்ராஜெக்ட்னு தெரிஞ்சோடனே நீங்கள் இறங்கி வந்து அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இப்போ கொடுக்குறீங்க அது எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது நாங்கள் பண்ண வேண்டியது நான் எங்கள் நல்ல ப்ராஜெக்ட்லையும் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் நல்ல ப்ராஜெக்டை பண்ணோன்னா நீங்கள் அதை எதுவுமே சேர்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்குது அது உங்கள் எல்லா ப்ரா நல்ல சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்லேயே இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் நிறைய ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க ஒரு நல்ல தேட்டரிக்கல் இன்றைக்கி ஒரு தேட்டர் ரிலீஸே வந்து கஷ்டமாக இருக்கு டைமில் இன்றைக்கி தேட்டரில் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஏற வராங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது தான் குறைய கூட நீங்கள் இப்போ வந்து எப்படின்னா ஒரு குறையாக சொல்லாமல் இப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை அந்த டைரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிபெண்டாக பண்ணியிருக்காரு அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் இன்னும் நல்லா பண்ணுவார் எதிர்பார்க்குறோம் சொல்லும்போது பப்ளிக் கிட்ட வந்து அது ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூவாக இப்போ போய் ரீச் ஆகுது ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாரும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனான படம் பண்ணிவிட முடியுமான்னு தெரியாது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் அதுக்கு தேவையான எனக்கு தெரியல ஆனால் சின்ன படங்கள் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து மீடியாவுடைய சப்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேவை இங்கே வந்திருக்க ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நான் தேங்க் பண்ணிக்க சொல்லிடுறேன் தனஞ்சயன் சார் ஆர் விதிகுமார் சார் ராஜன் சார் இதைக்கா நாயர் மேம் எல்லோரும் நான் தேங்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா நீங்கள்லாம் நாங்களாம் உங்களுடைய ஸ்பீச்சை கேட்டு நாங்களாம் வளர்ந்தவங்க எஜமானாக இருக்கட்டும் இல்லை படம் சார் இப்போ நீ இப்போ சொல்கிற வந்து ஸ்டேஜ் பார்க்குறோம் இல்லையா உங்களுடைய நீங்கள் கே இப்போ யூடியூப்லலாம் பேசுகிறீங்கல்ல அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் படம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய படம் பார்த்து வளர்ந்தோம் இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது இங்கே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாமே நாங்கள் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு என்ன தான் ஒரு எவ்வளோ பெரிய கோட்டையோ என்ன கட்டடமாக இருந்தாலும் நம்ம வெளியில் அந்த பார்க்கும்போது அந்த கட்டடத்தை தான் பார்ப்போம் யாருமே அந்த ஃபவுண்டேஷனை பார்க்க மாட்டோம் அந்த ஃபவுண்டேஷன்றது யார் தயாரிப்பாளர் அந்த தயாரிப்பாளர்
மேக்ஸிமம் எனக்காக மட்டுமே படம் பண்ண வந்திருக்காரு அவருடைய விசிட்டிங் கார்டே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மெனு கார்டு சைஸுக்கு இருக்கும் அந்த அருணாச்சலம்ல தலைவர் சொல்லுவார் இல்லையா அந்த மாதிரி கோயம்பேடு ஹோல்சேலு ரியல் எஸ்டேட்டு அந்த ரெசார்ட்டு நிறைய வரும் எனக்காக வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு இல்லை கரெக்ட் தானே அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்டில் இந்த ப்ராஜெக்டில் என் மேலே வந்து ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணது மியூசிக் டேரக்டர் கார்த்திக் ராஜா சார் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லியிருந்தேன் சொல்லிவிட்டு அவர் சார் அதில் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகியிருந்தார் இப்போ கொஞ்சம் ரீசனாக நடுவில் இந்த கோவிட் லாக்டவுனால் என்னால் ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடியல நான் சார்கிட்ட எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல சார் இல்லை சார் வேறு ஸ்கிரிப்ட்னா என்னங்க அப்போன்னு சொன்னீங்க இப்போ சொன்னீங்க எதுவுமே கேட்கல சொன்ன உடனே இது அப்பா சைக்கோக்கு ஒன்று பண்ணியிருக்காரு இது அதோடு நான் இது வேறு ஒன்று பண்ணுறேன்னு சொன்னார் சொன்னது எனக்கு பாசிட்டிவாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்பட் ஃப்ரம் தட் எனக்கு இபியா வந்து நம்ம பிஆர்ஓ செல்வா அவர் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸே அவங்களோட ட்ராவலில் இருக்கார் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ளவர் மூலம் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இபியா பிஆர்ஓவா நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் தாண்டி வந்து நட்டி சார் எப்படி கார்த்திகராஜ் சார் ப்ரொடியூசர் சார் வச்சாரோ நான் அவர்கிட்ட வந்து டென் மினிட்ஸ் தான் டைம் கேட்டேன் நான் டெபிடென்ட் எங்கேயும் ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் டைம் டென் மினிட்ஸ் தான் கேட்டேன் டென் மினிட்ஸ் நான் நரேட் பண்ணோடனே நீங்கள் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணார் ஒரு டெபிடென்ட்டாக இப்போ எப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு செட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை எதனா பண்ணோம் இல்லையா அது மாதிரி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவார் அவர் அப்பார் ஃப்ரம் தட்டு நட்டி சார் வந்து நம்ம இப்போ இவ்வளோ டெரராக காமிச்சிருக்கோம் செட்டில் நாங்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் என்ன பேருமா நட்டி சாரும் கூட மாட்டோம் அவர் நாட்டி சார் இருந்தால் கூடுவோம் அவ அவ்வளோ அவ்வளோ குறுமுதானோ அவ்வளோ அந்த சாங்ஸு அந்த பழைய பழைய அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு அமிதாப் பச்சன் சார் கிட்ட என்னென்ன பண்ண எந்த அந்த அந்த டைமில் அந்த கேமராவில் என்னென்ன பண்ண நிறைய வந்து எங்கள் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ணார் அது எங்களை வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது இப்போ சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து கேர்ள்ஸுக்கு வந்து இந்த காஸ்ட்யூமில் அந்த ஈகோ பிரச்சனைலாம் வரலன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது வர சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாட்டுக்கு அப்புறமா கிளைமேக்ஸ் வந்து அந்த ஒரே காஸ்ட்யூம் தான் அவங்களுக்கு அதனால இந்த மேக்கப் பிரச்சனை எனக்கு வரல இன்னொன்று அவங்க எப்படி அவங்க அடாப்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் மட்டும்னா ரெடி டேக் போகலாமான்னா நாங்கள் லாக்லாம் மாட்டே தேவையில்லை அவங்கள போய் லாக் மாட்டி படுத்து பார்க்கணும் நட்டி சார் சொல்ல தலைவா பார்த்தீங்களா நமக்கு நமக்கு அமைஞ்சவங்க எப்படி இந்த ஷாட்டில் இந்த லாக்கே இல்லைம்மா இல்லையா சார் வீட்டில் விட நைட்டில் தூங்கும்போது கை கட்டி போட்டு தூங்குற மாதிரி தான் தூங்குறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ரெடின்னு சொல்லணும் அவங்க அந்த ஆக்ஷனுக்கு ரெடி ஆகுங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த செட்டில் வந்து அது எப்படி சொல்ல காட்ஸ் கிரேஸ் என்னன்னு தெரியல எனக்கு வந்து இதில் யாருமே வந்து இவங்க கரெக்டாக இல்லை இவங்களால டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு யாருமே எனக்கு அந்த இது அமையல ஒரு நல்ல டேரக்டருக்கு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் டீம் அமைஞ்சா ஒரு நல்ல அவுட் புட் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி சார் வந்து அண்ணன் தான் கூப்பிடுவேன் இப்போ ஸ்டேஜ் நல்ல சார்னு கூப்பிடுறேன் ஏன்னா அவர் வந்து என்ன என்னை என்கரேஜ் பண்ணுறது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கே வந்தார் நீ பண்ணு நான் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த டே எண்டு வரையும் அதில் நின்னார் அதில் வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்து எப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஒரு நம்ம பெரிய கண்டென்ட்டாக பண்ணல இந்த கண்டென்ட்டுக்கு என்ன பட்ஜெட் வேணுமோ அதை தாண்டி கொஞ்சம் ஆகிருக்கு அது எல்லாமே அவர் வந்து எதுவுமே யோசிக்காமல் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இது இது நம்ம ஷோ இதில் தான் இப்போ டிவி இன்டர்வியூலலாம் வந்து சில இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு சிலது போட்டுறாங்களா அங்கே வந்து சில விஷயங்கள் வருது என்ன டேரக்டர் பற்றியா இப்போயே நம்மளை பற்றி எதுவும் பேசலை என்ன அது வருது இது வந்து எனக்கு நம்பிக்கை இது ஃபுல் கண்டென்ட்டை நீங்கள் போடுவீங்கன்றது அதனால் நம்ம இங்கே எல்லார் பற்றியும் பேசுகிறோம் அப்புறம் இதில் எனக்கு இப்போ இதில் வந்து எல்லாருமே எனக்கு இதான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஷில்பா சாஷ்வி சுபா அங்கே யாருமே வந்து அவங்க சீனியர் ஜூனியர் அந்த இதுவே இல்லை எல்லாருமே அந்த கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ப்ரொமோஷனுக்கு இருந்துருக்கணும் ப்ரொடியூசர் சார் மாதிரி ப்ரொமோஷன் இருந்தால் இன்னும் நமக்கு அது ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கும் அப்புறம் தேங்க்யூ சார் ஆர்வி இதுகுமார் சார் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தேங்க்யூ தனஞ்சனி சார் ராஜன் சார் அதான் உங்கள் படங்கள் பார்த்து அப்போ வளர்ந்தோம் இப்போ வந்து படங்கள் எப்படி பண்ணுறோன்னு கற்றுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா இல்லை அப்போ படம் தான் பார்த்தோம் இப்போ படம் பிஸ்னஸ்ஸாகவும் ப்ரொமோஷனாகவும் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் அதை இப்போது கற்றுக்கிறோம் சார் ஓகே வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி எடிட்டர் சுதர்ஷன் ஆர்ட் டைரக்டர் அருண் இப்போ
நிற்கிறது நடக்கிறது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் அந்த மேனேஜர் எப்படி வந்துடும் இன்னொரு விஷயம் நான் இப்போ ரொம்ப ப்ரௌடாக சந்தோஷம் பண்ணா எப்படி நாங்கள் தலைவர் ஃபேனோ இதே ஆகஸ்ட் மந்த்து தலைவரோட ஜெயிலர் வருது டென்த்து எங்கள் ப்ராஜெக்டும் இந்த மந்த் வருதுன்றது இது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம் இதில் யாரோடய அருண் பாரதி சார் பேசுனார் லிரிக்ஸ் புரியல அவனுடைய வணக்கம் மேடையில் இருக்க பெரியவங்க ராஜன் சார் தனஞ்சயன் சார் ஆர் உதயகுமார் சார் ரேகாஜி இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் மேக்ஸிமம் இதில் வந்து நன்றி தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அருண் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து முனிவேலன் சார் ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லிடுறேன் சொன்னது சொன்ன டயத்தில் சொன்ன நி நிமிஷத்தில் அங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் எல்லாேருக்கும் வந்து இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டியோட பேமெண்ட் இப்போ கொடுக்குறது கஷ்டம் ஆனார் அவர் நிறைவேற்றினார் அவர் தான் ஸோ அப்புறமா வந்து எங்கள் பிஆர்ஓ செல்வகுமார் சார் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து அவர் பிஆர்ஓ இருந்தவர் அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயம் காலையில் ஏழு மணிக்கு அசம்பிள் ஆனோன்னா ஆறரை மணிலேருந்து ஃபாலோ பண்ணி நைட்டு பேக்கப் ஆகி போகிற வரைக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த எல்லாருக்கும் இருக்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோன் ரைட் ஃப்ரம் நீங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து டெக்னீஷியன்லேருந்து லேபர்ஸ் வரைக்கும் என்னென்ன போகணுமோ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டைமுக்கு பண்ணார் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய சப்போர்ட் நான் இங்கே பார்த்ததே இல்லை பணத்தை வந்து யோசிக்காமல் செலவு பண்ண அந்த டீமில் இந்த டீம் ஒரு முக்கியமான ஒரு டீம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஹாரோன் பற்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் டே வந்து எங்கிட்ட சொல்லும்போது ஒரு 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 ஹாஃப் அன் அவர் இந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் கதையாக ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யார்கிட்ட சார் ஒர்க் பண்ணுங்கன்னு கேட்டேன் நான் யார்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணலனார் ஐயோ அப்புறமா வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை எதுவுமே பண்ணலனார் அந்த தைரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி வாங்க பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் சீனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிச்சு இவருக்கு வேலை தெரியும் அப்படிங்கிறது அண்டு இந்த படத்தில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சாங்ஸும் கூட நான் கார்த்திக் ராஜா சார் இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்புறம் மியூட் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ தெரியும் பேக்ரவுண்டில் அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கிற விஷயம் ஸோ அவ்வளோ தெ தெளிவான ஒரு விஷயம் தேங்க்ஸ் டு கிறிஸ்டபர் கிறிஸ்டபர் வந்து ப்ரில்லியன் சினிமோட்டோகிராஃபி அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த இருபது அடிக்குள்ளே பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயத்தை காமிக்கிறது அண்ட் அட் த சேம் டைம் நல்லா லைட்டிங் பண்ணும் அந்த அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க பண்ண ஒர்க்கு அண்டு மறக்கவே முடியாது இவங்களெல்லாம் அந்த ஒரு நாற்பது நாள் வந்து எனக்கு சந்தோஷமான நாளாக இருந்தது அண்ட் ரெண்டாவது வந்து என் கூட நடித்த ஷில்பா சுபப்ரியா சாஷ்வி அண்ட் அனன்யா அண்டு பாரதா இவங்க எல்லாருமே வந்து முரளி நான் எப்படி சொல்கிறது அது ஒரு அது ஒரு ஷூட்டிங் மாதிரியே இல்லை ஏதோ ஒரு டூரில் போயிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு வேலையை எடுத்துகிட்டு செய்வோமே அந்த மாதிரி இருந்தது ரொம்ப கம்ஃபர்டான ஒரு டீமாக இருந்தாங்க அண்டு என்ன இது ஒரு ஜேர்னி இந்த ஜேர்னி நல்லாயிருக்கும் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெப் வலை நம்ம வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற பேரில் வந்து சில விஷயங்களை போ போகிறோம் அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சில விஷயத்துக்குள்ளே போகிறோம் அது ஒரு ஒன் வே ட்ராஃபிக் அதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா ரிட்டன் வர முடியாது அதனால் நீங்கள் என்னென்ன பண்ண வேண்டி வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு டீட்டெயிலிங்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு விழிப்புணர்வு படம் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஃபேமிலியோட தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மிக அழகான இசை வெளியீட்டு விழாவிலே நான் கலந்து கொண்டதை நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக நான் கலந்து கொண்ட எந்த நிகழ்விலும் இத்தனை ஹீரோயினுக்கு கலந்துக்கிட்டது இல்லை ஸோ இது ஒரு கலர்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனுன்னே நம்ம சொல்லலாம் நட்டி நீங்கள் எப்படி அதை ஹீரோயின்களை படத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டேஜ்லேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இவர் ரியல் ஹீரோ கை தட்டுங்கப்பா நல்ல மூடில் ஏன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸ் பற்றி எல்லாம் ஹீரோயின்ஸ் இல்லை நான் அடுத்தது உனக்கு வர்றேன் உனக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு வேலை உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் அடுத்தது எங்கள் ராஜனுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கார் இவர் கோரிக்கைகளெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரே ஆள் அவர் தான் அதாவது இந்த நட்டியை பொறுத்து நான் வந்து நிறைய சொல்லணும் நம்ம அவர் ஒரு கேமராமேன் அதுவும் நம்ம திரைப்பட கல்லூரி மாணவர் திரைப்பட கல்லூரியிலிருந்து வந்த கேமராமேன்களுக்கே கொஞ்சம் குசும்பு ஜாஸ்தி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஆனால் இதால் நடிக்க வந்துட்டு அவர்
ஸோ அதுதான் வந்து இன்றைக்கி வந்து கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் டைரக்டர் கூட அழகாக சொன்னார் அந்த படத்துக்கு நீங்கள் வரவேற்பு கொடுத்தீங்க அப்புறம் பம்பர்னு ஒரு படம் இட்ஸ் ஆல் வெரி குட் அதாவது ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து அதை கரெக்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் இப்போ டைரக்ஷன் எல்லாம் கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அருண் அவசியம் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் டைரக்ஷன் தெரிஞ்சவங்க கூட இருக்காங்க இப்போ நட்டிக்கு தெரியும் பார் இப்போ இது வந்து ஹீரோயின் எல்லாம் அவ்வளவு நேரம் பேசும்போது முதல் படம் மாதிரியே டைரக்டருக்கு தெரியலனா இவங்க பத்து இருபது படம் நம்ம நடிச்சிருப்பாங்க போட்டிருக்கின்ற மாதிரி ஒரு எப்போ போகும்போது ஒரு ஸ்பீடை பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இருக்கு பாருங்க ஸோ உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலில் தான் வந்து உங்களை உருவாக்கும் நாங்கள்லாம் இப்போ சினிமாவில் வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்பு நாங்களெல்லாம் உள்ளே விடல நாங்கள்லாம் ஸ்கிரிப்டை வச்சுட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து வரோம் ஆஹா இதெல்லாம் என்ன ஒரு டைரக்டர் சொல்கிறேன் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் ஆர் சுந்தர்ராஜன் அவர்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்க போகிறோம் ஆ என்ன இது ஸ்கிரிப்ட் என்ன நீ ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணே அப்படின்னு நாங்கள் கதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சினிமா எடுக்கிறது இல்லை ஸ்பாட்டுக்கு போய் தான் சினிமா எடுப்போம் கதை எடுப்போம் சீன் எடுப்போம்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அவமானங்களை எல்லாம் தாண்டி வந்து ஜெயித்தது தான் வந்து ஊமை விழிகள் போன்ற படங்கள் ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படிக்கட்டை வந்து முதல் படிக்கட்டை மிகப்பெரிய அவமானமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அவமானங்களை சந்தித்து 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 தான் ஒருத்த மற்ற வெற்றியால் நான் வர முடியுமே தவிர உங்களை வந்த உடனே வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு ஒரு விட்டு ப்ரொடியூசர் படம் கொடுத்துருக்காரு சிங்கார வேலை சி சாரி என்ன வேலை முனி வேலை நம்ம இந்த சிங்கார வேலையிலேருந்தே வெளியே வர மாட்டோம் வேறு வழி சார் அதுதான் சார் இன்றைக்கி என் படம் தான் சார் எனக்கு மரியாதை எனக்குன்னு எந்த மரியாதை கிடையாது இன்றைக்கி சின்ன கவுண்டருக்கு தான் எனக்கு மரியாதை ஒன்றா நாலு பேர் பாராட்டுவோம் இல்லை நாலு பேர் திட்டுவான் ஏ கவுண்டருன்னு பேர் வச்சேன் இதுதான் நம்மளுக்கு பேர் எஜமான் காலடி மண் எடுத்து நெத்தியில் போட்டு வச்சான அதுதான நம்மளுக்கு சுருக்குங்குது இது ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்குவது என்பது ஒரு ஒரு எனக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நான் இங்கே வாழ்ந்த இடங்களில் நான் இருந்து பொறுக்கின விஷயங்களை தான் நான் சினிமாவை எடுக்க முடியும் அந்த உணர்வுகளை தான் இளையராஜா அவர்கள் வந்து அவருடைய இசையாக கொடுத்தாரு அவருடைய வாழ்வியலுடைய ஒரு ஒரு பரிணாமத்தை வந்து எந்த எந்த ஒரு இசையமைப்பாளராலையும் தொட முடியலன்னா காரணம் என்னென்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் பிறந்த ஊர்லேருந்து அவர் வளர்ந்த வாழ்க்கை அவர் படிப்படியாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் அவர் சந்தித்த உணர்வுகள் அந்த உணர்வுகளுக்கு ஈக்குவலாக எந்த உணர்வாளர்னு ஒரு இசையமைப்பாளராக இருந்ததில்லை இளையராஜாவை தவிர உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அவரால் எதுக்கு நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னால் ஓ இந்த ஃபீலிங்கு அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிக்கிடுவார் நம்ம பாதி சொல்றதுக்கு முன்னாடி மீதி அவர் கதையை பண்ணிடுவார் ஸோ அவரோட புள்ள இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஜீனியஸ் மியூசிக் கம்போசர் கார்த்திக் ராஜா நான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் கார்த்திக் ராஜா ஒரு ஆள் தான் அவங்க அப்பா கூட ஈக்குவலாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் வேற யாரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் என் சின்ன பையன்லேருந்து தெரியும் என்னை நக்கல் அடிக்கிற ஒரே ஆளாக வந்தேன் நாங்கள் ராஜா சார் கூட ஒரு ஃபேமிலியாக தான் போவோம் என் ஃபேமிலி ராஜா சார் ஃபேமிலி அப்படி எங்கே போகிறோம் கொச்சின் கொச்சின் மலபார் ஹோட்டலில் ரூம் போட்டிருக்கோம் அப்படி போயிட்டே இருக்கோம் ரெண்டு காரில் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு காரில் சரி ராஜா சார் கூட சொல்லு கதை அப்படின்ட்டாரு எனக்காக தூக்கம் தூக்கமாக வருது நல்ல ஏசி பென்ஸ் காரு அப்படியாக அப்படியே சின்ன கவுண்டர் கதையை சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டு கதையை கேட்டு அவர் தூங்கிட்டார் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து என்னடா இது இவ்வளோ தானே கதையை மாற்றிடலாமா அப்படின்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் கடை கா கார் நிறுத்தி எங்கள் பசங்கள்லாம் நிறுத்தினாங்க உடனே எப்படியாவது இங்கேருந்து அங்கே தாவிடுவோன்ட்டு சார் நான் பசங்க கூட அப்படியே சிப்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இவங்க சிப்ஸ் வாங்கணும்னா கார்த்தி எல்லாம் சின்ன பசங்க சார் கார்த்தி பார்த்திவி அப்புறம் யுவன் பவதாரணி இந்த குழந்தைங்க அதுங்கெல்லாம் சரி அங்கிள் அங்கிள் என்னென்ன இன்னங்கள் கதை அப்படின்னா சரி பசங்கிட்டையாவது சொல்லுவோம்னு இவனுக்கிட்ட சொன்னால் பாருங்கள் அம்மா என்னை சாகுடிச்சிட்டாங்க அவ்வளவு நக்கல் டென்ஷனில் நான் போய் என் ரூமில் படுத்து தூங்கிட்டேன் போன்னு ஒரு சவுண்டு அது கரெக்டாக அந்த கப்பலில் அப்படியே முன்னாடி வரும் அந்த ஹோட்டல் அப்படியே வந்து அந்த இது அந்த பிரிட்ஜு திறந்து அது முன்னாடி அப்படி வருது கப்பல் வருது என்னடா 
சவுண்டு நாம் எந்திரிச்சு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே ஹோட்டலில் அப்புறம் ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மணி இருக்கும் உதவி எந்திரிச்சிட்டானா அவர் ராஜா சார் ரூம் போனேன் ஒரு கேசட்டு எடுத்து போட்டார் நீ சொன்னியே இந்த பாட்டில் ஒரு பன்னெண்டு பாட்டு கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தார் அந்த பன்னெண்டு பாட்டில் நான் ஆறு பாட்டு சூஸ் பண்ணேன் அதுதான் சின்ன கவுண்டர் பாட்டு அதாவது இசையமைப்பாளர் அப்படிங்கிறது நான் முத முதல்ல வந்து கார்த்திக் வந்து எல்லாத்துலேயும் நுழைஞ்சிட்டு இருப்பாப்பில் டேடி கூட என்ன அங்கிள் இது 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 என்ன அங்கிள் டே நீ ஒரு பாட்டு போடுற அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணு மணி படத்தில் ஹே வஞ்சி கோடி வஞ்சி தேதி தந்த அந்த பாட்டு மியூசிக் ஃபுல்லாகவே இப்படிதான் டியூன் போட்டது அதுதான் இன்ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட்டு சாங் கம்போஸ்ட் பை கார்த்திக் நிறைய கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் படத்துக்கு கம்போஸ் பண்ணது நான் வீட்டுக்கு போனேன்னா கம்போஸ் பண்ணது எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னை வீட்டில் போட்டுருவான் போட்டு நான் கேட்டாகணும் கம்பல்சரியாக அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் இன்னொருத்தர் நுழண்டுவான் யார் இவன் அங்கிள் என்னதை கேளுங்கம்மா போனால் அவனை மடியில் எடுத்து உட்காந்து வச்சு குட்டி இது வச்சு சின்ன பையன் அவன் போடுவான் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் பாராட்டுறதுல வேறு பாலிடிக்ஸ் வரும் எனக்கு இதெல்லாம் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அந்த நம்ம என் குழந்தைங்க மாதிரி சரி ஆனால் கார்த்திக் எஸ் காட் ஒண்டர்ஃபுல் நாலேஜ் அப்புறம் நான் உறுதிமொழின்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் அந்த படத்துக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் ஒரு பிரம்மாண்டமான ட்ரெய்லர் அந்த அந்த தேக்கடியில் ஒரு பெரிய செட்டெல்லாம் போட்டு பண்ணிங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நாங்கள் தேக்கடியில் ஒரு பெரிய செட்டு வாட்டருக்குள்ளே அதை ஓப்பனிங்க வச்சுட்டு ஒரு இது இளையராஜா சார் அப்போ வந்து ஏதோ யூ யூஎஸ் போகிறேன் கார்த்திக்கும் திலீப்பும் பார்த்துக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது கார்த்திக்கும் திலீப் யார் ஏ ஆர் ரகுமானும் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டு மியூசிக் போட்ட அந்த இது என்னை உறுதிமொழி படத்தோட ட்ரெய்லர் ஸோ அப்போ இருந்தே இவங்களுடைய தனித்தன்மையை நான் உணர்வேன் கார்த்திக் வந்து டிசர்ஸ் அ வெரி பிக் ஃபியூச்சர் டெஃபினட்டாக அது வந்து இந்த படம் மீண்டும் ஒரு துவக்கமாக அமைய வேண்டும் என என்னுடைய கார்த்திக் ராஜா அவர்களுக்கு நான் வாழ்த்துறேன் அப்புறம் ஒரு டெபியூ டைரக்டராக வந்து வரும்போது நான் முதலே சொன்னேன் என்ன நான் இப்போ இந்த சங்கத்தில் செயலாளராக இருக்கிறதுனால முதலே கேட்டுக்கணும் நீ சங்க உறுப்பினரான்னு கேட்டுக்கிறது இதெல்லாம் சில விஷயம் வருது ஆனால் நட்டிங்கும் போது நமக்கு வந்து இதெல்லாம் கேட்க தோணாது நம்ம புள்ளாது அதனால் சரி தம்பி நான் வந்துடுறேன் எதுக்கும் சங்கத்தில் சேர்ந்துரு அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் சங்கத்தின் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பாக எல்லாரும் பாராட்டுறதை பார்த்தா நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த இயக்குனராக வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அதை எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரெண்டாவது ஹீரோயின்ஸு காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் பற்றி பேசினாங்க இங்கே வரும்போதே அவர் மெரட்டலாக இருந்தது நான் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் அந்த ஹீரோயின் நம்மெல்லாம் இன்னும் அந்த இளமை மாற இயக்குனராக என்னையா ஒரு சிரிக்கும் அது சலசல என்ன இப்படி இருக்கீங்க உணர்ச்சி இல்லாத ஆளுகளா வேண்டாமா ஒரு ஃபங்க்ஷனா ஜாலியாக இருக்கணும் இந்த தயாரிப்பாளரை பற்றி சொல்லும்போது சொன்னார் நான் அவர் வந்து சாதாரணமான ஆள் இல்லை இன்னைக்கு உலகத்துலேயே அதிக வருமானம் உள்ள ஏரியா வந்து கோயம்பேடு தான் கோயம்பேடு மார்க்கெட் ஏன்னா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் முப்பது சதவீதம் என் உறவுக்காரங்க இருக்காங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்க தான் பூக்கடை வச்சுருக்காங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் எல்லாம் நம்ம மாவட்டம் தேனி மாவட்டம் நிறைய பேர் அதனால் அவருக்கு இங்கே காய்கறி வேலை தக்காளி வேலை ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி அவருக்கு உண்டான அந்த லாபத்தோட பகுதி கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் கவலையே பண்ண மாட்டேன் அதே கவலைப்படாதீங்க இந்த படத்துலேயும் உங்களுக்கு உண்டான லாபத்தை வரும் லாபம் கண்டிப்பாக வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து லாபமே வரலன்னா கூட நல்ல பேர் ஒரு பத்து சதவீதம் அட்லீஸ்ட் போட்ட காசு போகாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடுத்த படம் இதே டைரக்டரை வச்சு இதே குழு வச்சு ஆரம்பிப்பீங்க எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எந்த அப்பளுக்கும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல சினிமாவை கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஜிஎஸ்டியோடு பேமெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளரை நம்ம விட்டுற முடியுமா எனக்கு கூட ஆசையாக இருக்குங்க நான் ஜிஎஸ்டியோட பேமெண்ட்டே வாங்கினதில்லை
ஏன்னா நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பேமெண்ட்டுகள் வாங்கும்போது ஜிஎஸ்டி இல்லை ஆ டிடிஎஸ் மட்டும்தான் இப்போ அதை வாங்குறதே ரொம்ப டிடிஎஸ்ஸாக இருக்கு ஆக ஒரு மிகச்சிறந்த தயாரிப்பாளர் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சிங்காரிசி முனிவல் என்னை பொறுத்தவரை சிங்கார வேலைன்னு வச்சுப்போம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க நிச்சயமாக உங்கள் சிரிப்பு வந்து அதுக்கு உண்டான வேல்யூவை ஈட்டு தரும் ஒரு திரைப்படம் எடுக்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம்ன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க அது அவ்வளவு சுலபமாக எல்லா நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இவன் கவிஞர்கள் எல்லாமே உங்களை பாராட்டுறாங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு நீங்கள் ஏதோ மந்திரம் போட்டு வச்சுருக்கீங்க ஒரு மிகச்சிறந்த ஏன்னா ராஜாண்ணன் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசரை கடைசி வரலையும் காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம கடமைன்னு அண்ணன் சொல்லுவார் ஏன்னா அவ்வளோ உணர்வு பூர்வமாக வந்திருக்கார் அவரை காப்பாற்ற வேண்டியது எங்களோட கடை சங்கங்களின் கடமை இந்த தமிழ் திரை உலகத்தின் கடமை நாங்கள் நீங்கள் ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கீங்கன்றதுக்கு அடையாளமாக இத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்காங்க நிச்சயமாக இது வெற்றி படமாக இருக்கும் இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து கலைஞர்களுமே மிகச்சிறந்த ஒரு இடத்தை பிடிக்க போகிறார்கள் அந்த தம்பி என்ன ரொம்ப வருஷமா உங்கள் பேர் என்ன ஆ முரளி விஜய முரளி கிருஷ்ணனா முரளி ராதாகிருஷ்ணா ஏதோ வாட் எவர் ஏதோ சீக்கிரம் டிசைட் பண்ணிடு ஏன்னா இதுலேயே கன்ஃபியூஷன் இருக்க நீ எவ்வளோ நாள் இருக்க நீ இப்போ இவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்களா பண்ணுறாங்க அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஒரு பையன் வளர்றான்னா அத்தனை கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க அது உலகத்தோட நியதி ஒரு பொண்ணுக்கு நல்ல பேர் வந்துச்சுன்னா பாரு இவ்வளோ எத்தனை பிடிச்சி எத்தனை பேர் பிடிச்சி வாழ்கிறாங்க அத்தனையும் மீறி வாழ்கிறா பாரு யார் என் அன்பு சகோதரி ரேக்கா அது கட்ஸ் வேணும் கட்ஸ் இருந்தால் தான் இவங்களை சமாளிக்க முடியும் யார வெளியே வந்தால் கேள்வியாக கேட்பாங்க அதனால் முரளி கிருஷ்ணனா முரளி விஜயா அதை நீங்கள் சீக்கிரம் முடிவு பண்ணி டைட்டில் போட்டிங்களா ஓகே வெரி குட் தொடர்ந்து நட்டி அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு திரவிய திரைப்படத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குழுவினருக்கும் அவர் நிறைய எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் ஐ எம் வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ப்ரைஸிங் நட்டி பிகாஸ் நானே கூட முடிஞ்ச ஒரு படம் பண்ணலாமா சார் பண்ணலாம் தம்பி என்ன ப்ரொடியூசர் ஓகேவா இது எப்படி இருக்கு ப்ரொடியூசர் கேட்கு நட்டி ஓகே சார் நான் டைரக்ஷன் ஓகேன்றாரு ஓகேவா என்ன ஆ அவ்வளோதான் எனக்கு ஜிஎஸ்டி ஓகே ஆயிடுச்சு ஏன்னே ராஜனே ஸோ ஒரு முதல் படத்தை எடுக்கும்போதே அதனுடைய சிரமமும் தெரிஞ்சு ஒருத்தர் வலிமையோடு இருக்கிறாருன்னா வழியோட வலிமையோடு இருக்கிறார் அந்த வழியை சொன்னார் ஒரு நாள் இதில் கவர்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணணும்னு அரசாங்கத்துக்கு இன்றைக்கி அரசாங்கத்துக்கும் திரை உலகத்திற்கும் மிக நெருக்கமான இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் அண்ணன் கே ராஜன் அவர்கள் அவர் அடிக்கடி இப்போ முதல்வரை சந்திக்கிறார் உதயநிதி அவர்களுடைய நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறார் ஆக அவரை பிடிச்சிங்க அவர் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் அதாவது அவர் இப்போ ஒட்டுமொத்தம் திரை உலகத்திற்கும் நன்மை செய்யணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் அதான் காமராஜர் காலத்தால் அவர் முன் மனப்பூர்வம் மனசால் பேசுகிறார் அவர் ஸோ அதை வந்து நடத்தி கொடுக்குற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன என்ன போட்டு கொடுத்துட்டுனா இல்லையா அப்படியே நினச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல எங்கள் அண்ணனால் முடியும் அப்போ போய் சண்டை போடுவார் உங்களுடைய உங்களுடைய இதாக இது கோரிக்கை வந்து கரெக்ட் சரியாக இருந்ததுன்னா அதற்காக சண்டை போடக்கூடிய ஆள் அவர் கூட நம்ம நின்னா போதும் இப்போ நிற்கிற மாதிரி நின்று ஏமாற்றிட்டு போகிறவங்க இல்லை அவரும் பார்த்துட்டார் ஏன்னே திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ள ஆள் காணாமல் போயிட்டாங்க தனியாக அடி வாங்கிட்டு வந்தார் அப்புறம் அவர் ஸோ எங்க ஆ பருமா போச்சாரு ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதாவது அதான் சொல்கிறேன் நம்ம குறைகளையோ நம்மளுடைய நம்ம ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுக்கும் போது யார் கூட போகிறோமோ அவர் கூட கடைசி வரையில் நிற்கணுன்றேன் நான் பாவலாக காட்டிட்டு பின்னாடி வாங்கிடுறது அப்படி அப்படி வந்தால் இந்த சினிமாவை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது என்று கூறி நான் சொல்கிறது ஒரு உண்மை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சமீபமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த விலைவாசி அது இதுன்னு எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க நம்ம செய்கிற தொழில நம்ம பக்காவாக செஞ்சாவே போதும் நம்ம நாட்டை நம்ம காப்பாற்றிடலாம் நம்ம சரியாக செய்யாமல் எல்லாத்தையும் வந்து குறை சொல்லக்கூடாது நான் சமீபத்தில் யூரோப் போயிட்டு வந்தேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதத்துலேயும் டேக்ஸ் ஏற்றிட்டாங்க டேக்ஸேஷன் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தில் முப்பது சதவீதம் பிடிச்சிட்டு தான் சம்பளமாகவே கொடுப்பான் இப்போ இங்கிலாண்டெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது 
ஆனால் உண்மையிலுமே நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் மிகச்சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்கு எந்த டேக்ஸும் விதிக்கலை உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் நல்லதை நல்லதை நம்ம சொல்லணும் எந்த டேக்ஸேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லை வீடு வச்சுருந்தா வீடுக்கு வருஷ வருஷம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவானா கடனுக்கு வருஷ வருஷ வருஷம் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாம் புலம்புறாங்க அவங்க நாடு அவங்க நாட்டுக்கு அடிமையாகிடுச்சு நம்ம நாடு சுதந்திரம் வாங்கினது இன்னும் அடுத்த கட்ட சுதந்திரத்தினுக்கு உலகம் ஃபுல்லாகவுமே இன்னைக்கு இந்தியாவை பற்றி பேசுதுன்னா இந்தியா இஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னா இந்தியாவை பற்றி உச்சரிக்காத உலக தலைவர்களே இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்தியா முன்னேறிட்டு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதை நம்ம உணர்ந்துக்குவோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நமது மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் அந்த நரேந்திர மோடியார் அவர்களுக்கும் குறிப்பாக அம்மையார் சி சீதாராமன் நிர்மலா சீதாராமன் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் வந்து நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா உண்மையாக சொல்கிறேன் நம்ம நீங்கள் அதெல்லாம் பாருங்கள் மற்ற கண்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எந்த விதமான டேக்ஸேஷன் இல்லை பெட்ரோல் டீசல் வேலையெல்லாம் அங்கே போய் இப்போ போடவே முடியாதுங்க இப்போது யூரோப்பில் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் வந்து நம்ம பா வாங்கி வண்டியை ஓட்ட முடியாது அதனால தான் ஜப்பானில் இப்போ அத்தை வெறும் தண்ணி பா தண்ணி ஊற்றி வண்டி ஓட்டுறதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் வெறும் ஒரு 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 தண்ணி என்ன அந்த தண்ணி இல்லை இந்த தண்ணி இந்த இந்த தண்ணி ஒரு பாட்டிலை வாங்கி அப்படி ஊற்றிட்டால் போதும் அது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஓடும் ஸோ ஒரு பத்து லிட்டர் வாட்டர் வாங்கி ஊற்றிட்டா அதே ரீசைக்கிள் பண்ணிக்குது அந்த வாட்டரை ஸோ அடுத்தது தண்ணியில் கார் ஓட்டுற காலம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் கவலைப்படாதீங்க இந்த நாடு நன்றாக தான் இருக்கோம் நம்ம நாடு நன்றாக தான் இருக்கு நம்ம நன்றாக தான் இருக்கிறோம் நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக செஞ்சால் நம்ம தொழிலை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பயிற்சி பெறாமல் மன துணிச்சலையும் நம்பிக்கையும் மூலதனமாக வைத்து ஏதோ பத்து படம் இயக்கிய இயக்குனர் போல இந்த படத்தை இயக்கி நடிகர்களையும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களையும் ஒத்துழைப்போடு வேலை வாங்கி வெற்றிகரமாக அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படத்தை வெப் என்ற பெயரில் தந்திருக்கிற இயக்குனர் ஆரும் இதில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிற என் அன்பு தம்பி நட்டி இவர்களெல்லாம் வாழ்த்த வந்த என்னோட அன்பு சகோதரர் உதயகுமார் என் அருமை சகோதரர் தனஞ்சயன் எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் வணங்குகிறேன் இந்த துணிச்சல் உங்களை வாழ வைக்கும் இந்த மேடை ஒரு அலங்கார மேடை கலர்ஃபுல் மேடை என்று உதயகுமார் சொன்னார் உண்மை நான் அந்த நடிகைகள் வந்து மேடையில் அமர்ந்திருப்பதை மட்டும் அழகாக அலங்காரமாக பார்க்கவில்லை அதிசயத்தை பார்த்தேன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பேசிய தமிழ் மிக அழகாக இருந்தது ஆங்கிலம் கலக்காத தமிழ் பேசினார்கள் ரேகா நாயர் பேசுவது வேறு ரேகா நாயர் ஒரு நல்ல பேச்சாளி பிரச்சனைக்குரிய ஒரு பேச்சாளி அதோடைய பேச்சு என்ன விடவா என்ன இனமா ஆண் இனமா ஏறக்குறைய வீரத்தில் இல்ல இல்ல வீரத்தில் அந்த பொண்ணு ஒரு தடவை கமலா தேட்டரில் அப்போதான் அதை முதல் முதல் பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னால் தான் அது பிசன் நகரில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்த போது அதை கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த மேடையில் நான் தான் சார் உங்கள் சிஷியன்னு சொல்லிச்சு அப்படி இப்போவி சிஷிய பொண்ணுன்னு சொல்லிடக்கூடாதா சிஷியனா வீரம் தவறுகளை எதிர்த்து கேட்கிற அந்த தைரியம் பெண்களுக்கு வர வேண்டும் பெண்கள் என்றால் ஒன்றும் அடிமைகள் கிடையாது தாய்க்குளம் தெய்வத்துக்கு சமமானவர்கள் அவர்களுக்கான முதல் மரியாதை குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் தந்த வேண்டும் பெண்களும் அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த படத்தை நான் கேள்விப்பட்டேன் போதைக்கு அடிமையாகிற பெண்கள் கஷ்டமா இருக்கு கேட்கறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு தமிழ் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுவர்கள் பெண்கள் தான் 
ஆண்கள் தல்லாளிகள் நான் ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் ஆண்களை சொல்கிறேன் அறுபது பர்சன்ட் ரொம்ப பொறுப்பாக குடும்பம் குழந்தைகளை பெண்டாட்டி அம்மா அப்பா எல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் குடிக்கு அடிமையாகி பெண்களை அடிப்பது கேவலப்படுத்துவது பலாத்காரம் செய்வது கேடுகள் விளைவிப்பதெல்லாம் சில ஆண்கள் சில ஆண்கள் ஆக அந்த அப்படி ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து பெண்கள் கெட்டு போனதால் இந்த நாடு என்னாகும் என்பதை ஒரு த்ரில்லராக நட்டிய ஹீரோவை வைத்து அற்புதமாக செய்திருக்கிறார்கள் அஞ்சு ஒரு ஹீரோயினை வச்சுட்டு படம் எடுக்கிறதே கஷ்டம் அஞ்சு ஹீரோயினை அவ்வளோ பெரிய ஒத்துழைப்பை பெற்று அது ஒரு நட்டி இருக்கிற இடம் ஒற்றுமையாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அவர் கூட பக்காசூரன் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் ஒரு அஞ்சு நாள் நாங்கள் ஒன்றா கடலூரில் இருந்தோம் அந்த தம்பியுடைய குணாதிசயங்களை நான் பார்த்தேன் என்னை பற்றி அவரும் தெரிந்து கொண்டார் ஆக அப்படி ஒரு இணக்கமான தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டா அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டால் அதை ஆனர் பண்ணோம் ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஷாட்டுக்கு போகணும் ஆறு மணி வரைக்கும் இருந்து ஒத்துழைப்பாக முடிக்கணும் என்கிற ஒழுக்க நெறி தெரிந்த ஒரு நடிகர் அவர் நேரு மலர்வார் அது மட்டும் இல்லை அவர் இந்தியாவில் சிறந்த ஒரு கேமராமேன் நம்பர் ஒன் கேமராமேன் அவர் இப்போ நடிகராக்கி நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்களும் அழகு பார்க்கிறார்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய முனிவேலு ஒரு சில செய்திகளை சொன்னார்கள் தயாரிப்பாளர் இதை பண்ணணும் அரசாங்கம் இதை பண்ணணுன்னார் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு மூன்று வாரமாக இயக்குநர் சங்கத்தின் உதவியோடு பெப்சியினுடைய உதவியோடு தயாரிப்பாளருக்கு துரோகம் செய்கிற நடிகர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளை வாட்டி வதைக்குகிற அட்வான்ஸ் பெற்று கொண்டு அக்ரிமெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டுட்டு ஷூட்டிங் வரமாட்டேன் வேறு படம் பண்ணு வேறு கதம் பண்ணலாம் என்று யாராவது திமிர் பிடித்து சொன்னால் அவர்களுக்கு எந்த ப்ரொடியூசரும் புக் பண்ணக்கூடாது அவரை ஒதுக்கி வைக்கணும் அற்புதமாக நடக்குது என் தம்பி உதயகுமார் தஞ்சை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் டிசிப்ளைன்டு கவுன்சில் கர்நாடகா கேரளா தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் பலம் வாய்ந்தது ஏன்னா அவன் முதலீடு போட்டால்தான் சார் எல்லாருக்கும் வேலை ஈரோ ஹீரோயின்ல அப்புறம் தான் வருவாங்க அந்த ப்ரொடியூசருக்கு துரோகம் பண்ணினா யார் நல்லா இருப்பா அதனால தயாரிப்பாளை காப்பாற்ற உதயகுமார் சொன்னார் அதைதான் வலியுறுத்துறேன் இதை என்னுடைய காய்கறி விற்று இன்னைக்கு தக்காளி மட்டும் வியாபாரம் பண்ணா கோழி கோட்டீஸ்வரன் ஆயிடுவார் எனக்கு இப்ப இந்த ராஜஸ்தான் துணி நான் கோச்சிக்காதீங்க அந்த துணியில இது வந்து தமிழ்நாட்டில் தயார் பண்றது இல்ல ராஜஸ்தானே ஏதோ சொல்றாங்க இருக்கட்டும் அது இந்தியாக்குள்ளதான் இருக்கு சூரத் அதை அவங்கள காப்பாற்ற இந்தியா போற ஆள் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் சேலம் கோயம்புத்தூர் இங்க இருக்க தொழிலாளி நெசவாளி அந்த கதரை துணியை வாங்கினா கைத்தறி தடானா அது ஒரு வருஷம் நம்ம உடம்பு தொடக்க பயன்படும் சார் இதை யார் உடம்பு தடுப்பீங்க இது என்ன பண்ணுவோம் பயன் இல்லை இதை நம்ம யாருமே இதை போடுங்கன்னு கேட்கல யாரையும் போடலன்னா தப்பே கிடையாது ஒரு சிக்கனத்தில் இதுவும் ஒரு வகையாக இருந்து இப்போ உதவி பண்ண பாருங்க அந்த மாதிரி நாலு ஏழைக்கு உதவி பண்ணுங்க அந்த குடும்பம் உங்களை வாழ்த்தும் ஆக அதனால தான் இதை நான் போட்டுக்கிறது இல்லை நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தேங்காய் வாங் பூஜைக்கு தேங்காய் வாங்குறதுலேருந்து படப்பிடிப்பு முடியும் போது பூசணிக்காய் வாங்குற வரைக்கும் ப்ரொடியூசர் செலவு தான் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனும் மொத்தமும் ப்ரொடியூசர் செலவு தான் சிக்கனமாக பண்ணுங்க வாரி இறைச்சிடாதீங்க தமிழ் சினிமாவில் வர்றது கஷ்டமாக இருக்கு எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை மக்கள் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் சின்ன படம் மட்டும் பார்க்காதீங்க மக்கள் சின்ன படத்தை பெரிய படம் ஆகிட்டாங்க இப்போ கடந்த ஒரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு படங்கள் மிக நன்றாக ஓடியிருக்கு சின்ன படம் அட்ரெஸ்ஸே தெரியாத படம் நம்ம ரங்கநாதம் பண்ணானே லவ் டுடே சின்ன படம் தான் எடுக்கும்போதே சின்ன படம் தான் ஆனால் ஜனங்கக்கிட்ட தேட்டருக்கு வந்த பிறகு பெருசாக்கிட்டாங்க ஒரு பெரிய ஹீரோவுக்கு என்ன வரவேற்போ நூறு கோடி சம்பளம் வாங்குகிற ஹீரோவுக்கு என்ன வரவேற்போ அதை அந்த படத்துக்கு அந்த தம்பிக்கு கொடுத்துட்டாங்க 
டாடான் ஒரு படம் நம்ம எம்எல்ஏ அம்பத் குமார் எடுத்தது சிறப்பா ஓட்டிட்டாங்க மக்கள் குட் நைட் போர் தொழில் இப்ப சமீபத்து உதாரணம் அதனால அந்த லிஸ்ட்ல இந்த வெப்பம் வருது இந்த வெப்பம் அந்த லிஸ்ட்ல வரப்போகுது அதனால என் தம்பி வேலன் நிச்சயமா தப்பிச்சிருவாரு ஜெயிச்சிருவாரு அடுத்த ஒரு நல்ல படத்தையும் எடுக்க போக போறாரு என் தயாரிப்பாளரை விட்டுறாதீங்க துரோகம் பண்ணிடாதீங்க எனத்தை அழிச்சிடாதீங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்ட நான் முடிச்சுக்கிறேன் நீங்க பத்து வருஷமா படம் எடுத்தவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்ப எத்தனை பேர் தனஞ்சயம் படம் எடுக்கிறாங்க எங்க தனஞ்சயனுக்கு உதயகுமாருக்கு எல்லாம் தெரியும் தயாரிப்பாளர் படம் கஷ்டம் பத்து வருஷமா அதுக்கு முன்னால வேணாம் பத்து வருஷம் படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் இப்ப யார் சார் எடுக்கிறா ஏன் சார் எடுக்கல சினிமா நல்லா இருந்தா எடுக்கணுமா இல்லையா சார் பட் ஹீரோக்கள் எல்லாம் நிலைச்சிருக்காங்களா இல்லையா இல்ல பத்து படம் பண்ணா கூட அந்த படத்தை வச்சு ஒரு பத்து வருஷம் வாழறாங்க என் ப்ரொடியூசர் ஒரே படத்துல எல்லாத்திலையும் எழுந்துடுறார் அந்த நிலை வேண்டாம் ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து காப்பாற்றுங்க நீங்க நல்லா இருப்பீங்க தொழிலாளி நல்லா இருப்பான் என்று வேண்டுகோளை சொல்லி இந்த படம் வெப் நட்டி ஒரு ராசியான இந்த பக்காசோரன் கூட நல்லா போச்சு அதுவும் கல்லூரி படிக்கிற பெண்கள் எப்படி பிறரால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆக அதே போல இதுவும் பெண்கள் பாதிக்கிற இனி பாதிக்கக்கூடாது என்கிற பாடத்தை சொல்லுகிற ஒரு படம் ஆக இந்த படம் வெற்றி பெறும் தம்பி மொழிவேலும் வெற்றி பெறுவார் டைரக்டர் அடுத்து நிறைய படம் பண்ணுவார் இந்த ஹீரோயின்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்க நீங்க பேசிய தமிழ் வாழ்க ஐஸ்வர்யா தமிழை நம்பி தமிழுக்கு துரோகம் செய்யாத எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க சார் நன்றி வணக்கம்